mama mmoja ambaye ametambulika kwa jina la Elia Mulika wife of Emmanuel au ari maarufu akijulikana kwa Sarakija mwenye umri wa miaka sabini na tisa yeye ni mkulima na mkazi wa Sakila chini aliuawa kikatili kwa kukatwa na shoka maeneo ya shingoni shingo yake ilikatwa katenganishwa na kiwiliwili baadaye pia mguu wake wa kulia ilikatwa katenganishwa na kiwiliwili na kisha mguu wake wa kushoto pia ulikatwa ukatenganishwa na kiwiliwili na maana mkono wa mguu wa kulia pembeni mguu wa kushoto pembeni kichwa pembeni tukio hili la kusikitisha na ambalo makubwa katika wanafamilia majirani kijiji na mkoa kwa ujumla lilifanywa na mtoto wake wa kuzaa aitwaye Daniel Emmanuel mtoto wake huyu ana umri wa miaka 32 ni mmeru na mkazi wa Sakila chini mara baada ya mtoto huyu kufanya kitendo hiki cha kikatili na kilicholeta majonzi makubwa jeshi la polisi ilipata taarifa kuhusiana na tukio hilo na kwa kutumia askari wake wakakamavu wasioogopa wenye kupigania uhai wa watu mara moja walifika eneo la tukio majirani waliokuwa eneo lile na watu waliokuwa eneo lile walipokuwa wakifika walimkuta kijana huyu baada ya kufanya kitendo kile ambacho alitumia shoka hili kata kichwa kata mguu akakata mguu baadaye alichukua kikombe hiki ambacho unaona kimejaa damu hii ni damu ya binadamu akakinga kwenye shingo ya mama yake mzazi damu zikawa zinavuja zinaingia katika kikombe hiki anakunywa baadaye alipokata mguu wa kulia akakinga damu akanywa baadaye akakata mguu wa kushoto akakinga damu akanywa Raia waliona kitendo hiki wa kuamini kama ni binadamu anayefanya kitendo hiki. Walikimbia wakaogopa. Lakini askari wetu baada ya kufika pale mtu huyu alijaribu kukimbia kutoka eneo la tukio. Lakini kwa ujasiri mkubwa alidhibitiwa, akakamatwa na yuko mabusu. Chanzo cha tukio hili la kusikitisha. Bado jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Lakini hata hivyo taarifa za awali zinaonyesha kwamba mtuhumiwa huwa anasumbuliwa na magonjwa ya akili. Lakini naomba niliweke wazi. Kusumbuliwa na magonjwa ya akili kitabibu ni tofauti na kusumbuliwa na magonjwa ya akili kisheria. Kwa mfano katika tukio hili pamoja na kwamba habari nasema alikuwa na ugonjwa akili tunajiuliza ni vipi aliweza kufanya maandalizi kwa kuandaa shoka hivi kwa nini aliliandaa mapema kabla na ushahidi lakini la pili ni vipi alitafuta mazingira rafiki kwa kitendo chake yani alihakikisha kwamba hakuna mtu yeyote lakini la tatu kama kweli alikuwa ni mgonjwa wa akili kiasi hicho ni vipi alipoona kile kikosi kabambe kikienda eneo la tukio akajaribu kukimbia wai lakini la mwisho baada ya kumkamata ara sio ambaye aliwahi sana kufika kwenye tukio kamishna Kingai 
kutaka kufanya mahojiano amekataa anasema sasa hivi siwezi kuongea lolote nimemwagiza rasio wangu mahili kufanya uchunguzi wa kina akishirikiana na madaktari pingwa wataalamu wa sakatri toka kwenye ustadi zetu kubwa kuchunguza kama kwenda na magonjwa ya akili ama hana lakini naomba nitoe wito na huu wito na utoa kwa dhati kwa wananchi wote iwapo nyumbani kwako unaishi na mgonjwa mwenye matatizo ya akili msilichukulie tu kwamba ni jambo la kawaida naomba mumpeleke kwenye hospitali tuna hospitali maalum za kutibu watu wenye magonjwa ya akili tunamuhimbiri pamoja na mirembe kule Dodoma au kama mwezi kuwapeleka kule waleteni polisi sisi tutawazuia na tunajua pa kuwapeleka na kuwapeleka ni bure hamchajui kitu chochote kuliko kukaa na mtu mwenye matatizo ya akili akaleta madhara makubwa ambayo kwa kweli yameleta majonzi makubwa na ya kusikitisha nahoji wananchi pale wanasema tukio hili litabaki katika akili zao kwa muda mrefu